Hallo liebe Leute, wir sind heute bei Samsung, also ich, Michael von Inside Handy und Steffen aus von Area Mobile. Und wir sind hier zusammen mit Barbara Gehl und wir werden uns heute ein bisschen unterhalten über die neue Gear S3. Kannst du uns dazu ein paar, ein paar Eindrücke geben, wie ist da die Positionierung am Markt, wie ist da die Strategie von euch? Das mache ich sehr, sehr gerne. Und zwar Samsung hat direkt im Vorfeld der IFA die Gear S3 quasi angepackt und äh, entsprechend ist das jetzt unser Meisterstück, was die Kombination aus Tradition mit Moderne eben herstellt. Es ist ein klassisches Chronographendesign, also in, von daher sehr sportlich, doch auch ein bisschen maskulin, weil es ist auch von der Größe nicht übersehbar, also wirklich auch ein hochwertiges Stück und ähm, Chronographendesign, von daher, dass es den aktuellen Trend eben aufgreift nach einem sehr großzügigen Chronographen eben auch. Und ähm, wer Samsung kennt und so ein bisschen verfolgt hat, was wir im Bereich der Smartwatches machen, der weiß, dass der Ansatz von uns äh, so ist, dass wir sagen, es gibt nicht eine Standardgröße, mit der sich jeder zufrieden geben muss, sondern wir haben den Ansatz, dass jeder einfach unterschiedliche Geschmäcker hat, aber auch unterschiedliche Anwendungswünsche. Und von daher ist das jetzt ähm, unser Meisterstück für all diejenigen, die sagen, sie sind ähm, gerne auch mal in, draußen in der Natur unterwegs, möchten trotzdem ein sehr edles Stück, was auch nach einem äh, hochwertigen Chronographen aussieht, sie aber am Wochenende, wenn sie, sag ich mal, outdoor unterwegs sind, trotzdem nicht in Stich lässt und von daher hat das gute Stück auch GPS mit drin, eine Notfunktion und hat eine IP-Zertifizierung 68, so dass es auch ein bisschen unterwegs was aushalten kann. Okay, aber ihr habt ja zwei Versionen davon vorgestellt. Ähm, wo sind dann die großen Unterschiede, wenn das hier schon ja, für Auto geeignet wäre? Die Unterschiede sind zum einen äh, im klassischen Design. Ähm, die Inhalte, die Technologie, die verbaut ist, ist nahezu identisch. Es ist ein kleiner Unterschied, was das Gewicht angeht von 4 Gramm. Aber ansonsten ist es tatsächlich der Formfaktor. Das, was ich in der Hand halte, ist die Classic. Und wir haben noch ein Modell, das sich Frontier nennt, was noch mit einem Kautschuk-Armband kommt und von daher eher auch den, sage ich, diesen Outdoor-Ansatz so ein bisschen rougher auch widerspiegelt. Okay, wir sind bei den... Ähm, bei der Positionierung äh, preistechnisch ähm, kommen wir wo raus? Wo kommen wir da hin? Das kann ich noch nicht sagen. Alles, was wir wissen, weil wir haben es ja tatsächlich okay. auch erst vor äh, wenigen Tagen auch vorgestellt. Wir wissen, dass es noch dieses Jahr in den Handel kommen wird. Wir wissen aber noch nicht, zu welchem Preis. Aber beide nach, kommen nach Deutschland? Absolut, genau. Beide Modelle, Classic und Frontier, kommen nach Deutschland. Und ähm, wenn ich es ein bisschen kleiner mag, kann ich ja die GS2 weiterkaufen, richtig? Genau, das ist richtig, Steffen, weil wir haben ähm, entschieden, dass die Classic äh, in der GS2-Variante auch weiterhin im Markt bleiben wird. Und ähm, da ist auch natürlich von den Farbvarianten ist auch eine Gold-Rosé-Variante erhältlich. Und darüber hinaus hat Samsung eben auch die GF2, wenn also jemand sagt, er möchte ein klassisches Sport. Band, dann ist auch das möglich. Also von der GS2 bleibt nur die Klassik im Markt oder beide Modelle? Beide Modelle. Okay. Und die werden günstiger? Oder? Das kann ich dir noch nicht ganz sagen. Oh, ne? ja. <lacht> also ich meine, technisch liegt ja da mit den Sensoren und sowas schon ein bisschen was drauf und mit dem farbigen Always-On-Display müsste sich ja dann auch im Preis irgendwo wiederfinden. Preis ist natürlich ein Punkt, aber für mich stehen im Fokus wirklich die Funktionalitäten ja. und du hast es selber schon gesagt, ähm, es ist einmal das Always-On-Display, das heißt aber auch, ich habe hier äh, und dafür steht eigentlich auch äh, die Gier oder die Uhren bei uns mit, dem, mit der drehbaren Lünette. Das ist eigentlich so das Markenzeichen, da hat Samsung nochmal so ein bisschen Feintuning gemacht, die äh, Haptik ist hier nochmal verfeinert worden und ich habe die Möglichkeit über die Lünette jetzt auch Anwendungen quasi auszuwählen, anzusteuern, also Telefonanrufe anzunehmen oder auch abzulehnen. Und das war vorher zum Beispiel nur über das Display möglich. Das sind so kleine Raffinessen, die ja jetzt noch verfeinert wurden. Mhm. Ähm, der Smartwatch-Markt ist ja so ein bisschen so, so ein großes Fragezeichen immer noch für, für viele Experten auch. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Ähm, immer wieder hört man, dass das ein relativ kurzer Trend war, der wieder zurückgeht. Andere sagen wiederum, das geht eigentlich jetzt gerade erst richtig los. Wie seht ihr das bei Samsung? Weil ihr habt natürlich Smartwatches, aber ein, das haben wir jetzt nicht irgendwie zehn verschiedene, sondern ein relativ kleines Portfolio. Ihr seht den Markt schon als Chance immer noch? 
Da gibt es auch eine spannende Studie bzw. ein spannendes Ergebnis und zwar im letzten Jahr war tatsächlich der Durchbruch, das war das erste Jahr, in dem mehr Smartwatches verkauft wurden als klassische Swiss Swatches. Das heißt, es ist der Beleg auch dafür, dass wir hier nicht mehr in einem Bereich sind, wo Smartwatches nur noch irgendwie geeky und nerdy sind, sondern auch beim breiten Konsumenten eben auch angekommen. Okay. Und ich glaube, Gear S3 ist jetzt auch wirklich ein sehr hochwertiger Beweis, eben auch zu sagen, wer Wert auf ein richtig schönes, hochwertiges, anspruchsvolles Design legt, mhm. hat trotzdem eben die Funktionalität, aber auch einer klassischen Smartwatch und deswegen so die Kombination okay. von traditioneller und moderner. Ja. Und da ähm, in dem Smartwatch-Markt gehört dann die Mobilfunkanbindung von Smartwatches dringend dazu, um erfolgreich zu sein? Oder wie seht ihr das? Also gibt es noch, muss es sein, dass man... Äh, eben eine SIM-Karte reinstecken kann oder muss das gar nicht mehr oder muss das noch nicht sein? Das Schöne ist, one fits all ist es äh, gar nicht unser Ansatz. Ich glaube, ähm, Konsumenten haben so unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine sagt, ich möchte eine ganz reduzierte Variante oder ich möchte eher äh, Fokus wirklich auf Sportfunktionalität. Der andere sagt, ich möchte was ganz Hochwertiges, was ich auch im Büro, trotzdem auch im, im Outdoor-Bereich tragen kann. Und von daher ähm, ist unser Ansatz eher zu sagen, wir wollen verschiedene Bedürfnisse abbilden und deswegen auch ähm, uns nicht auf eine Formsprache oder eine Technologie ähm, quasi reduzieren, sondern eben auch unterschiedliche Bedürfnisse möglich machen. Und was ich zum Beispiel bei der GS3 auch schön finde, ist, weil wir sind hier auf der IFA, auf der IFA wird klassisch immer auch der Blick über den Tellerrand gemacht. Das heißt, in dem Fall, ähm, ich habe die Möglichkeit natürlich immer andere Geräte auch anzusteuern. Und bei der GS3 haben wir eine Kooperation, eine App Kooperation auch mit BMW. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit über meine Uhr, dann auch ähm, mein BMW quasi zum einen zu entriegeln, aber auch zu sehen, wie viel quasi äh, Batteriestatus habe ich noch oder wie weit kann ich fahren oder muss ich vielleicht morgens äh, den Kaffee schneller trinken, weil noch Stau ist. Also das sind auch Dinge, wo natürlich eine Smartwatch nochmal eine Funktionalität mit sich bringt, wie es eine klassische Uhr gar nicht könnte. Ja, äh, allerdings, äh, oder was ist allerdings, äh, wird dabei die, die Lunette, die Triebbare von euch auch, ich sag mal, als das, das die beste, die, die bewährteste äh, Steuerungsmöglichkeit gesehen oder äh, wird das auch wieder eventuell wieder andere Experimente geben, wo man sagt, ja, dann lässt man die wieder weg? Mm. Natürlich, das ist jetzt der, der, wirklich der Blick in die, in die Glaskugel. Ich kann noch nicht sagen, was da alles bei unseren Entwicklern in der Schublade liegt. Ähm, was ich sagen kann, wir haben momentan ja auch die Gear Fit 2 auf dem Markt. Das ist ein komplett anderes Design, also so ein, so ein längliches, auch mit einer ganz anderen Funktionalität, Funktionalität und Bedienfunktion. Ähm, da gibt es zum Beispiel keine drehbare Lünette. Wir haben aber die Lünette in dem Fall beibehalten, wie man es auch von der GS2 kennt. Und ähm, was ich auch von unseren Konsumenten mitbekommen habe, ist das wirklich auch was, was ikonisch für das Produkt ist. Also dafür ist es bekannt, dafür wird es auch sehr gewertschätzt. Und von daher ähm, ist das natürlich auch logisch übernommen worden, weil es einfach auch ein Plus für die Bedienung mit sich bringt. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich finde die Bedienung über die Lünette sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt gerade drei Stichworte kurz mitgenommen und zwar Glaskugel, Design und das dritte fällt mir schon gar nicht mehr ein. Aber ähm, ja genau, Grenzen, Grenzen überwinden quasi. Ja. Ähm, und da muss ich äh, mal fragen, wie sieht das denn aus mit der ähm, Konnektivität mit anderen Geräten außer Android, also mit dem iPhone, das war ja schon länger angekündigt. Ist ja ein klassisches Designprodukt, daher komme ich drauf. Ne? Jetzt ich führe, ja. führe die Treppe weiter. Ähm, kommt das denn jetzt endlich? Die Gear-Kompatibilität zum iPhone? Was du schon mal angesprochen hast, ist das Schöne, ähm, wir haben auf jeden Fall die Konnektivität mit Android da, yeah. ähm, Android 4.4. Und ich habe Leuten hören, dass äh, iOS in der Beta-Testing-Phase ist. Ich kann aber zumindest zu dem Status yeah. noch überhaupt nichts okay. sagen. Das heißt, diejenigen, die sich da vielleicht noch auf was freuen, ja. sobald es zumindest was <lacht> gibt, sage ich Bescheid. Ja, okay. Weil der, der der Markt für die Apple-Kunden in Sachen Smartwatch ist natürlich begrenzt, wie bei allen anderen deren Produkten auch. Und äh, da könnte ich mir vorhin nicht vorstellen, dass da auch Bedarf irgendwie nach mehr Auswahl einfach gibt. Muss ja auch nicht unbedingt eure sein, es kann ja auch irgendeine andere sein, die man da irgendwie... Also Auswahl ist natürlich äh, ein wichtiges Stichwort. Für uns steht aber im Fokus auch die Qualität dahinter, weil äh, das Schlimmste wäre, dass man sich für ein Produkt entscheidet und im Nachhinein dann feststellt, dass es nicht 
die Leistung ja. oder die ähm, Qualität mit sich bringt, die man eigentlich erwartet, weil da stehen wir natürlich auch mit unserem Namen dafür und insofern ähm, machen diese Entwickler sich da erst deutlich Gedanken, bevor ja. sie es dann auch anbieten. Ihr geht ja auch mit dem Betriebssystem immer noch einen anderen, einen anderen Weg als viele andere Smartwatch-Hersteller. Ihr nehmt ja Tizen, euer eigenes System. Wo sind da die Vorteile? Ähm, Vorteile insofern, dass wir in der Entwicklung da noch ein bisschen stärker mit drin sind. Wir sind aber ein äh, multi plattform anbieter das heißt nicht, dass wir auf irgendjemand ausschließen. Ja. Ähm, nur für uns ist äh, Tizen in dem Fall ein bisschen näher angedockt, weil wir da tiefer auch mit drin sind. Und ähm, weißt du auch, wir haben im ja. TV-Bereich natürlich auch, setzen wir auch auf Tizen. Von daher ist das einfach unsere okay. Wahl in dem Fall. Ist das dann ähm, eventuell auch ein guter Plan B oder äh, eine gute Alternative, wenn ihr schon bei Fernsehen, bei den äh, Fer äh, Wearables auf Tizen setzt, dass ihr bald mal wieder ein Smartphone mit äh, Tizen auf den Markt bringt, also zumindest in westlichen Märkten? Puh, das ist jetzt aber auch der Blick in die Zukunft. Ähm, ich würde es gerne wissen, ich kann dir aber gar nichts dazu sagen, ich weiß es einfach nicht. Und insofern, lass uns überraschen, was da kommt. Ähm, in der Regel ist so, Samsung hat auf jeden Fall immer wieder spannende Sachen im Ärmel. Und gerade die IFA ist natürlich auch eine Gelegenheit, neue Technologie vorzustellen. In dem Fall haben wir die GS3 aus dem Ärmel gezaubert. Und ich ich freue mich, dass es wirklich auch da ist, jetzt auch nochmal einen neuen Designfaktor mit sich bringt. Und das andere vielleicht sehen wir bei der nächsten IFA. Ähm, ja, das war doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, dann danken wir dir fürs Gespräch. Ihr zu Hause, wenn ihr noch hier auf der IFA seid oder noch auf die IFA äh, kommt in den nächsten Tagen, schaut doch gerne beim Samsung-Stand vorbei. Mhm. Im City Cube ist eigentlich nicht zu übersehen ähm, und auch groß. Da seht ihr eigentlich alles. Und ähm, ihr könnt auch lustige Sachen da machen. Ich habe gerade schon VR-Bungee-Sprung gesehen. Ich habe ihn nicht gemacht, ich mache ihn auch nicht. Und irgendwie Kopfhörer mit Stromstößen, ich habe alles Mögliche hier gehört. Kommt doch einfach und guckt es euch an. Vielleicht weiß ich. Das klingt ganz schlimm, aber es macht wirklich Spaß. VR Bungee Jumpen, VR Roller Coaster und VR Wildwasser Raften. Da gibt es alles? Gibt es alles. Na dann. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis, bis zum nächsten Mal. Bis dann.